い、お店に入ったら、うん、もうすぐに日本みたいな<笑>日本のお出汁の香りですかそうですねいい香りがすごいしてす入ったらまたこのカウンターがハルさんとの距離も近くて,近ておしゃべりしながら話せる感じがまた日本っぽくてなんか本当にここは日本みたいな感じなんですけどすなんかすごい居心地がいいお店ですねありがとうございますちょっとじゃあ早速、はい、飲み物の飲み物はいこれは手書きのメニューですか、はい、そうです全部手書きですこの文字は全部ハルさんの書いたんですか、はい、そうですと言いたいところなんですけど、はい、実は全部旦那が書きましたあ、旦那さん日本語もわかる方なんですか話せないんですけど、はい、まあ読んだり書いたりはできますねちょっとだけ話せないけど読んだり書いたりできる<笑>ちょっとだけすごいなんか味のある本当に日本のメニューみたいな感じですね,、うんですねうん、じゃあジンジャーエールをジンジャーエールはい、はい、かりましたジンジャーエールお願いしますビールって言いたいんですけどね<笑>お二人はどうやって知り合ったんですか<笑>彼は私が留学してた時の先輩ですね、うん先輩、大学の先輩<笑>あの私のお友達の同級生あ、えー、あのお友達は日本に留学してた子で,で学年がちょっと違ったんで,すうんで今度私が台湾に来るっていうので、はい、お友達と交換留学じゃない言語交換ね言語交換をするってことになって、うんはい、連れてきたお友達のさらにお友達だったんです。えー、見に来た日本人を見に来た,見に来たそのなんかちょっと野獣みたいな感じですか<笑>あの大学でその時日本人が私一人だけだったのでう噂になって日本人が来るらしいって、えー、そしてきっと絶対<笑>あの日本人来た子すごい可愛いらしいよみたいな感じで,いやいやいやいやで多分見てきたんですよ、ね、なんか最初はいっぱいいたんですけど、はい、最終的にも彼しか来なくなったみたいな、えー、<笑>言語交換するはずだった人も来ないで、うん、彼だけあじゃあもう<笑>最初からハルさんのことが気になってたんですかね。スタートゆっくり<笑>聞いていきたいんですけども、えじゃあ二人はそうやってその留学の時に知り合って、はい、でもその後日本に帰ってそうですね。留学が終わった後に私は日本に帰って、うんはい、日本の大学卒業して、はい、でその後ずっと遠距離ってこと遠距離です。三年間遠距離、えー。遠距離遠距離大変じゃなかったですか。大変でした。どうやって。やり取りというか、当時、はい、あのスマートフォンっていうのがな,、うんな,か,っね、なかったので、うん、もうこうガラケー、はいガラケーガラケーだと国際電話になってます高い、うん、高かったし、あとはでも電話してたんですか？してました,<笑>してました、はい、うんあとはスカイプ、スカイプとか、うん、S S N S でパソコン開いて、だから時間決めて今から家にいるとか聞いて、えー、じゃあ今からお,お話ししようって。えー、パソコンを開いて甘酸っぱい<笑>大変でしたそれからやっぱり台湾に来ようと思ったのは彼がいたからですかそう彼本当のこと言うと、うん、彼ではなくて<笑><笑>あ大丈夫あの ?3 年間1年に1回は来てたんですけど、うん、その時に台湾で働く日本人の方結構知り合う機会があって。うんはいそういう人たちをこう見てたらなんかいいなって私も台湾に来て働くっていうこともあるなってやっぱり彼の近くにも行きたいし、うん、っていうのもちょっとっちょっとね<笑>ちょっとなんですそこ強調するんですねちょっとあってそうか,そうかいろんな世界を知ってみたいっていうのもありましたずっと大学も群馬でずっと家にいたのでへえー、そうなんだ、うん、じゃあもう旦那さんはずっともう昔からお店をやりたいっていうで,、ね、でもそれもあの私たち二人とも教育大、うん、教育学部なんですよ、うん、はい、えー、先生,先生本当は先生になるはずというか、うん、まあそれを目標にやってたんですけど、はいはい、なんかこのまま先生になっていいのかなっていう私は思いがあって、うん、もっと他の外の世界を知ってからでも遅くないなって、うんいうのがあって私は来たんですけど、うん、彼も実習やってみてやっぱりうん合わないというかそれどうかちょっとわからないんだけど、うん、それよりも飲食の方に興味が出たので飲食の方に進んだ今2人でこうやってお店を切り盛りするとは
、その頃は全く思ってなかったです,かったですか留学した時はまさか私が台湾でお店をやるなんて思ってなかったです昔やられてたお店も日本料理なんですかそうですお好み焼き屋さんお好み焼き屋さん、うんね、じゃあ日本が結構もともと好きだったのかな旦那さんはそうですねあの遠距離の時も彼日本に来てくれて、うん、でその時に私がお好み焼き屋さんに連れてってあげたことがあって、うんうんはい、そこで初めてお好み焼きを食べて、はい、感動あこの丸いものをみんなで分けて食べるあと居酒屋の,その日本の居酒屋の雰囲気が文化がすごい好きでだからそれでちょっと興味が出てきてやってみようかなっていうふうに。本当にオープンしちゃったじゃあ彼がお店をオープ,ンオープンするインスピレーションは春さんかも,かもしれないそれがあったからお好み焼き屋さん今やってるって感じで,す、ね、ですね。ちなみにここにあるメニュー、はい、食べ物のメニューももう本当になんか日本の居酒屋でしょっていう,<笑>そ,う、ね、そのまんまなんかメニューも全く台湾の。色がないんですけど、うん、このメニューは誰が考えたんですか。このメニューは旦那さんですね。うん、ええー、まあ、一緒に、私たち二人ともお酒飲むのが好きなので、うん。まあ、自分たちがお酒飲むとしたら、何食べる。みたいな感じから、自分が食べたいおつまみから始まってるんだ。このお店のコンセプトは、あの、うん、サラリーマンが仕事終わった後に、ちょっとフラッと寄って、晩酌。うんだから晩酌屋,晩酌屋なので日本で食べれるようなちょっとここ皿のものとかあとは家庭料理ここは結構鉄板ものが多いんですけどあとは毎日のメニューで家庭料理とか本当ポテトサラダとか白あえとかそういうのは私が,もう私が食べたいものを。<笑>でも<笑>出てくるのが大体おつまみだね<笑>おつまみ系だね<笑>味付けとかはやっぱりお店で食べた味ですか味付けは、うん、私普段料理全然してこなかったんですねえそうなの実はこの,全部料理は旦那さんこのお店をやるにあたって家庭料理を出したいということで、うんじゃあ家庭料理あ日本の家庭料理って言ったらもう完全に私担当記憶とになっちゃうんですよだから食べらなきゃいけないねお母さん<笑><笑>ちょっとあのさあみたいなあれを作りたいんだけど教えてって言って電話ねお母さんにあの LINE 電話で見ながらうちの味付けってどうやってたっけって隠し味は何みたいな感じで聞いて作ってました。工作をしながらで私も食べて彼も食べて二、うん、人が美味しいって思ったものを売ろうねって、うん、ああ、うん、じゃあそれまでに結構試行錯誤というか時間かかってたんじゃないですか、はい、いろいろ失敗で終わったものもあるか<笑><笑>やっぱなんか電話だけじゃね、うん、ちょっと難しいそうなやっぱなかなかお母さんの味はできないまだまだお母さんはねワインさんの味ふうあお母さん、味風ポテトサラダ,サラダどちらが上手とかありますか<笑>彼の方がセンスはあると思いますてか私はもうあの、適,適当<笑>作って食べて<笑>、うん、作ってまたちょっと入れて食べてだけど、まあ、彼はもう料理人なので、うん、細かいんですよ大さじ1ああもう大さじ2絶対その加減は決めてる<笑>、はいうん、自分のレシピがあるってことです、ね、自分のレシピで。なるほど、うん、で実際にこちらのお店に来られるお客さんって、はい、日本人の方と台湾人の方どちらが多いですかと多いのは台湾のお客様が多いですねあそうなんですか、はい、今はでも日本人のお客様は 10%20% パーパーぐらいかなやっぱりそうなんだ、ね、だんだん増えてきました最初日本人の方全然1人2人とかへえだんだんだんだんそのお客さんが違う日本人のお客さんを連れてきてくれたりっていうねどんどんどんどんな,なるほどね、はい、日本のお客さんがお二人が出す料理を食べて懐かしいなみたいな感想言っていただける時もあります,ますうちにいるみたいみたいなお母さんの料理を食べてるみたいやっぱりそうなんだね、うん、嬉しいですねあよかったってやっぱり今は結婚して日本料理食べたかったら自分で作って食べることが多いんですけど、うんうんうん、でもやっぱりね母の味ってやっぱ作ってもらって食べるのが最高っていうかやっぱり自分で作るのとはねまた違う感じがするんですよねじゃあもしよかったらいくつかちょっと準備するので食べてみませんか、うん、ぜひその言葉を待ってました<笑>お願いします、はい、遠距離恋愛ワーキングホリデー台湾での就職を経て春さんは2016年にご結婚されましたそして2018年に旦那さんと一緒に居酒屋を開くことになったんだそうです
お店のメニューは誰が決めているんでしょうか待ってましたこちらがこのお店のおすすめメニューですか、はい、そうですね今日は4品ご用意しましたじゃあ早速こちらから紹介してください、はいこ,ちらね、これは噂のポテトサラダ<笑>お母様が記念の電話で教えてもらったポテトサラダですか、はいうん、あの私小さい頃マヨネーズがあんまり食べられなくて、はいうん、聞いたらあのお酢をいっぱい入れてくれてたっていうのでうちょっと真似してお酢たっぷりそうなんだ、はい、さっぱりどんなのなんだろうじゃあ早速、はい、いただきますいやお野菜がたっぷりですね、うん嬉しい、いただきます。どうですか。じゃがいもの、こりってするのも残ってて、うん。ちょっと、本当になんかさっぱりしたポテトサラダですね。うん、そうですね、うん。なんか食欲がすごい、かきたてられる感じ。うん、<笑>いや、もうなんか、期待できます、次の。<笑>はい、で、こちらがパクチーとシラスの塩昆布です。パクチー？パクチーも家庭の味ですか？パクチーはこれ私が台湾に来てから考えたんですけど、うんうん、私もともとパクチー食べられなくて、うん、でも台湾って必ず入ってますよね。付け合わせでね、いろんなお料理に乗ってますよね。で、でだんだん食べていくうちに好きになって、うんうん、ちょっとこう日本で塩昆布も流行ったので、うん、合うかなと思って。作ってみましたでもこのサラダ、うん、パクチーがメインなんですねそうなんです珍しい台湾の人がびっくりして最初頼まないんですよ確かに台湾の人にとってはパクチーは付け合わせだから、うん、こんなメインで食べることないですもんね,で,ねでも日本の方は結構パクチー好きな方、えー、そうか意外とパクチー食べれないから逆に好きな方はこれぐらいにして食べたいみたいな、はいはい、なるほどね,ね食べてみてくださいいただきます私も台湾に来てからパクチーが大好きになって同じパクチーおかわりしたい人なので<笑>嬉しいいただきます、はい、うんうん<笑>これはもう口の中が完全にパクチー<笑>パクチー好きにはたまらない味ですね,ねごま油、はい、そうですね、うん、結構はいたっぷり入って,て。おかわりされますか？おかわりされる方います。もう一回、うん、もう一回さ。最高二皿、三皿か二回おかわりして三皿食べた方います。ええー、確かにこれ外ではなかなかね<笑>、うん、食べれないですもんね。そう言いながら私もどんどんお箸が進む感じです<笑>、はい。なんかこれも食欲をかきたてられる、うん、ね。ばりサラダですね。うん、どんどん食べられる。うん、はい、美味しい。そしてはいで次がこちらトンペ焼きですね。うん、あの。トンペ焼きって、うん、私日本で食べたこと実はなくてなかったんですか、はいうん、関西でよく食べられます、ね、そう私関東出身なのでそそ初めて食べたのが、うん、彼が作ったトンペ焼き旦那さんが初トンペそう,そうなんです<笑>そうなんだで初めて食べてこれ関西では、うん、とりあえず頼むものあのそうですねお米焼きは時間がかかるから、うん、早いもんねこれ頼んだらすぐ出てくるちょっと飲みながら、うん、さあお好み焼きを待つみたいな感じらしいんですけど私台湾で初めて食べてあこんな美味しいのあったんだへえー、もう旦那さんが作ったとんぺい焼きを食べて感動したはい<笑>、はい、そうですこの旦那さん<笑>得意料理ですか得意料理<笑>おすすめですおすすめ料理,め料理、うん、じゃあとんぺい焼き、はい、私も昔関西に住んでたことがあって兵庫県に学生時代に住んでたんですけど、うんうん、その時にお好み焼き屋さんに行くと、うん、とんぺい焼き出てきてました、うんえー、旦那さんの味食べてみようこれは私にとって旦那さんの味ですね、うんえー、<笑>変な感じだけどとんぺい焼き食べたら旦那さんの味みたいな<笑>、うん、これこれって感じ<笑>、うん、ソースがね、うん、関西に住んでたからちょっとソースも全部日本の使ってるので、うん、そうですよね、うん、美味しいうちお好み焼き一種類しか毎日違う種類を出してて一種類だけなんですけどこれは今日のお好み焼きネギ玉ですそうなんだ、うん、これがノーマルっていうか毎,毎,毎回毎日毎日焼いてるってことなんですねで,、はいはい、でこれが結構お客さん人気で本当は今日おこ,このお好み焼きじゃないのにこれ作ってっていうふうに言われたりも、うん、そうなんだ結局、うん、何でも作ります<笑><笑>このあと半熟、うんこの卵のとろーっとしたのを絡めて絡めて食べるといいですか<笑>、うん、あとポン酢をかけてるのでちょっとさっぱりこれもさっぱり系ですね
。あ、本酢がかかってるの？ソースの他に本酢を最後にさらっとかけてるので、食べたことないかも。いただきます。さっきのすごい手際の良さがもうすごいですね。あ,ありがとうございます。<笑>作られて大体どれぐらいになるんですか？お好み焼き歴は？練習大体一年ぐらい。それからずっと,ずっと何年？七年。七年,年ぐらい。いただきます。はい、どうぞ。うん。本当だ。ポン酢のさっぱり。はい、もっとお好み焼きってこってり、もうなんかワンパクな料理です。<笑>これは女性にも嬉しい結構ペロッと食べちゃいます結構大きいお好み焼きだし分厚いけど、うん、私もこれ一人でペロリできますねうん、うん、美味しいよかったよかったよかったね<笑>台湾で日本料理居酒屋をやられてて、はい、台湾のお客さんと日本のお客さんのなんか習慣とかの違いに気づいたことってありませんか。注文の仕方がちょっと台湾の方と日本の方は違うなっていうのはあって、日本人ってこうとりあえずビール、あーでメニューもみんなで,でシールちょっとぐらいにビール、ビール,ーで、うん、ビール入って渡すと、うん、じゃあ例えばポテトサラダとパクチー。うんみたいな感じで、とりあえずすぐ出るもの。そうですね。すぐおつまみに。そうですね。飲めるものでまた食べながら、じゃあ次はとんぺい。とか、そういうふうに頼まれるんですけど、うん、台湾の方は、まず席に着いたら、こうメニューを見て。で注文すると一気に、お好み焼き。二つ焼きそば、うん。お腹空いてるんだね。<笑>すごい一気に一気に頼まれるんですね、うん、日本の方はこうちょっとずつちょっとずつ食べながら飲みながら頼まれる、うん、そっかそっかそっかでも台湾の人一気にもう全部最初から最後まで、うん、食べたいものを全部,全部、はい、頼まれてオーダーして足りるとか聞かれるね、うん、これ量多いすぎるとか足りるとかって聞かれるので、うんうんうんうん、あもし足りなかったらまた追加してもらえればいいので、うん、このぐらいにしときましょうねって言って台湾の人たちは多分空腹でお酒を飲むと、うん体に良くないかなかかか。酒が関係してるんだね、うん。でも日本人は空腹で飲むから美味しい,っていう。<笑>そっか、うん。これ大きな違いですね。で,ね、うん、で最後に日本のことは締めで焼きそばとか、うんうんうん、そうですね。ご飯のとかお好み焼き,み焼きとか食べますもんね。うん、あでもそう考えたら私もすっかりなんか台湾化してるかもしれない、ね。<笑>先に頼んじゃいますか。なんか結構一番最初にワンパクなものを食べたく。<笑>なっちゃうかも台湾人の、うん、とりあえずお好み焼きください言っちゃいそうな気がする<笑>でもそれでもオッケーですかオッケーですオッケーもちろんもちろん,ちろんでも二人でやられてるから台湾の方の頼み方されるとちょっとあのてんやわんやですね。いろいろ作らなきゃいけないってなっちゃって、うん、で多分お腹空いてる、うんうん、早く食べたいそうかそうかそうかあすごいわーってちょっと緊張しました。緊張しちゃうんだ。<笑>ご夫婦でお店をオープンすることはたくさんの憧れでもあると思うのですが、実際に足を踏み入れると想像とは違ったなんてことも多いはず。春さんご夫婦はどうなんでしょうか。一番最初はどっちが二人でお店をやろうって言われたんですか。旦那の方から、うん、そうですね二人でやらないって。それまでも自分でお店やってて、うん、私も違うところで働いてたんですけど結婚することになって、うん、その前の会社辞めて、うん、お手伝いではその前のお店行ってたんですね、うんうんうん、でもまあいろいろスタッフの問題とかいろいろあって、うん、もうそろそろ2人でやろうかってで結構彼もこういう小さいお店をやりたかったので夫婦で。一緒にやろうって、さし、彼からですね。はい、でも二人でやろうって、初めて聞いた時は、どんな気持ちでしたか。その時はもう、あ、うん、いい、いいよって。全くもう、驚かない、うん。そうですね、それよりも、最初のお店をやるって聞いた時の方が、びっくりしました。うん、その前のお店そ。その前に一年間違うところで、働いてて、うんはい、自分のお店開くって,言って。えー、って、もうって。1年,そう1年でいいのってなんかちょっとイメージとしてはもうちょっとね3年だそう3年くらいやってから時間が結構あってから独立みたいな、ねうん、だそれを聞いた時はすごい心配で
大丈夫かなって思ってたんですけど、うんまあ、彼なりにすごい頑張って、うん、6年間そのお店もやってて、うん、その姿を見てたので、うん、2人でそうやろうって言われてもいいよって<笑>その前のお店も手伝われてた経験もあったから。うんはい人でうん、大丈夫、彼についていけば大丈夫かなって、えー、その時は思いました逆に楽しみな気持ちだったんですか、うん、そうですね、いろいろ全部2人で見に行って、うん、選んで、全部2人で決めてだってこちらも中も内装とかも全部、そうですからやったんでしょ、ねはいうん、2人のも子供みたいな、そうですね、<笑>ビッシュの、ね、2人の店、うん、2人が好きなものだけが詰まったお店ですね。もう長い時間いるのやっぱり好きな風にしたいねって、うん、そうだってさっき2人が料理してるのを見てたら<笑>なんか2人のお家に遊びに来たみたいな,<笑>うん、うん、なんか友達として遊びに来たみたいな本当にアットホームな空間だなと思って、うん、でもこの1年間の間に、はい、やっぱり現実、うん、大変なこととかあったりしませんでしたか、ねまあ、最初はやっぱりちょっとこううまくまだこうリズムがつかめないというか、うん、そういうのがあったりしたけど、うん、今はそんなにない、うん、そんなにないです<笑><笑>まだまだ頑張ろうねって言ってましたね、うん、でも二人ともこのお仕事を始められてから朝から晩までお店はもちろんですけど家に帰ってももちろんですけどずっと24時間一緒にいるんですよね<笑>はい夫婦がこれだけもう<笑> 365日24時間一緒にいると喧嘩とかする日ってないんですか？喧嘩？喧嘩ありますか？喧嘩ない。<笑>喧嘩ないの？ない。あのただ大きいの相談。ちょっと大きな声の話し合い。大きな声の話し合い。<笑>それとかちょっと例えば冷戦みたいななんかちょっと離れてみるみたいな。あ,あそれもある？ある。ちょっとこう。話す話ちょっとなんか仕事場のこのスペースの中でありますみたいなちょっとオーラあそれはあるんだ、ね、多分あると思う、えー、でもそういう時にどうやって仲直りをするんですかでも24時間に一緒にいるからちょっと離れたって言っても冷静に本当に自分の気分を変える時間がないわけじゃないですかでもやっぱりこう冷静になって一、うん、日仕事終わって。そう普通だったらみんな,なんか外に出てそれぞれ仕事に行って帰ってきて今朝はごめんねみたいな,なんかそういう時間が間があってあるじゃないですかでも,もうずっと一緒どのタイミングでなるんだろうと思ってもう結構彼が先に謝るというかちょっと言い過ぎたとかそうなの旦那さんが割と先に折れてくれますでそれ聞いてごめん私も言い過ぎたって。そっかはい、ずっと家まで続いちゃう時もあるんですけど、うん、結構彼寝て起きたら、うん、もう、うん、新しい一日にしたいっていうタイプだから「かかかおはよう」みたいな感じでそっか、はい、でも本当にそんなにずっと一緒にいてもこんなに仲いいっていうのはめちゃめちゃ相性がいいんですね<笑>どう思いますか旦那さんは相性がいいと思いますか,か私たち合う奥さんはどういうい性格ですか優しいやっぱり。そう、そう、あの、実は私の性格、そんなにいい。<笑>いい男ですけど、うん、毎日。なんか、優しい、我慢して、うん、一緒にやろうの。一緒に協力してくれる。はい、応援、ちょっと応援する。応援してくれるんだ。はい、だから、本当に。ええー。ありがとう。ええー、ありがとうございます。私的に怖い。<笑>って思われてたかと思った。そう言われてますけど、<笑>怖い部分ありますか？ちょっと<笑>ちょっとだけ。ちょっとだけ。ハイさんの方が強いのはちょっとだけあるけど、でも優しい部分が感謝してる部分が。はいうん、よかった、えー。よかったです、ね。二<笑>人のなんか甘い時間みたいなのは。24時間以上にいるとどういうタイミングで生まれるのかなってそっちも興味あるんですけど<笑>あのまあずっと仕事してるのでうち、ん、はあんまり記念日とか祝,、うん、祝わないんですね、うん、でサプライズとかもない、うん、なんか他の台湾の方の結婚した方を聞くと結構サプライズがあったり、うんうん、結構ロマンチックなイメージがありますよねそうそう台湾の男性とか。たれないんですよ。いいんですけど。<笑>いいんです。<笑>でも
、私朝が弱いんですね、うん、そうすると、うん、彼が朝強いので、うん、私を起こしてくれる、えー、<笑>であのお水、左右とかを持ってきてくれて、うん、毎日飲んでって優しいね、うん、いやもうそれすでにすごいロマンチックな、うん、でたまにあの朝,朝ごはんとかも買ってきてあの、えー、朝食屋さんで。寝てる私のところに手に<笑>サンドイッチみたいな<笑>面白いできたよーってい,いですね。おきげんってサンドイッチだよーって、はい、<笑>食べさせておきますみたいな。<笑>で、うん、これ言っていいかなあの<笑>そう起きたら、うん、今日も一日愛してるよって<笑>これ言っていいの恥ずかしいですけどすいません。そうさまです。<笑>恥ずかしいそうかやっぱりもうそんだけ毎日一緒にいても,もそんだけラブラブでいられるっていうのは<笑>、はい、本当に。素晴らしいことだと思います。<笑>いはい。じゃあそれに関してどうやって答えるんですか。ありがとう。おおってやってる、うん。寝ぼけてるので私まだ。<笑>それ。寝ぼけてるので。私は愛してるとか言わないんですか。恥ずかしい。<笑>そうか。恥ずかしい。ね、日本人のね女の子も男の子もねあんまりね、うん、口で言わないからね。でも旦那さんとしてはもっと言ってほしいなって思いますか。まあ春は春でいい。あ、そうですか。はい、たまにたまに十回に一回私もあ私も愛してるよって<笑>言ってあげない。たまにがたまに。<笑>ちょっと喜んでいる旦那さんが可愛らしいですけど。<笑>まあね前にねたまに言うとねまた決勝っていうのもありますからね。毎日言ってるとねこう麻痺しちゃうので、ね。<笑><笑>そうかそうか。たまに。そして明日から、まあ、10日に1回ぐらいになるかもしれないけど。<笑>なるほどね。はい